这里边还有一个地窖，我们尝试过各种储存方法，可惜许多食物依旧重处霉烂。那里边藏的全都是晒干的米和黄豆。原来这才是你们一直隐藏的秘密。这也算不得什么秘密，只是不曾对外张扬。上公说，好天须防阴天，荒年也许能派上用场。如此一来，今日还能再撑半个月，运粮车一定会及时赶到的。太好了，真的是太好了。还说呢，让你平时吃那么多。孟尚公真是太有远见了。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊这个世上哪有未卜先知的人啊？不过是提前防范罢了。尽管这样的等待，也许一生都用不上。贵妃娘娘，贵妃娘娘，您放心，待这件事毕，我自会替你请功，并且会请求太后赦免孟尚公。多谢贵妃美意。奴婢要说的不是这件事，还有遗物要呈给您。这是。那好啊，好。哎，滚！不识好歹，你就烂在墙角里跑。贵妃娘娘到。孙贵妃，许久不见了。玉华，近日我时刻在想，为何你会落得如此模样？也许是我往日过于疏忽了你。你这人还真是奇怪，明明是别人犯的错，你却总往自己身上揽。你知不知道，你越这样，我越恨你。我恨你为何独对那殷子平另眼相看。我恨你为何不早对我说出这番话。这番恨已来得毫无道理。可这世上的事，又岂是事事都能用道理说得明白的？胡上师，是你杀的吗？以恶制恶，终将被恶所噬。这么简单的道理，我能不明白吗？只是我走的太远了，连来时的路我都找不到了。
你曾经有过一次可以回头的机会。说到底，我终究逃不过那个女人。她为了获取权利，不惜攀附汉王，抛夫弃女。以为付出了些许代价，就能偿还了。这是什么？孟尚公，他根据《黄氏真本》《旧荒本草》的记载。将上千种野菜分批移栽到了上林苑。他研究出了去除野菜毒性，以及误用了毒野菜的治疗办法。待到饥荒之年，便可救助人命。可惜他获罪离开之前，只完成了这半本。太后的意志，在赎清自己的罪过之前，他也绝不会离开。我今天来就是要告诉你这件事。他怎么可能是这种人？啊！你们传统好的，我不相信，我不相信！宋贵妃，你为什么骗我？多少山珍海味，也不及这蜀山粮来的珍贵啊！小心烫啊！前的赈灾举措日渐成效，再有这守山粮，咱们总算可以歇歇了。谢谢。贵妃娘娘。哦，这个，凡是含有剧毒的野菜已经全部会相，你去找城中的乞丐编词传唱，要教会百姓们如何识别毒菜，千万不要再误食了。是。
陛下，乐安就在眼前了。您喝了这杯安神茶，就早些安置了，好养精蓄锐，明日拿下叛首。云奇啊，嘿，你伺候朕。你伺候我，有多少年了？啊，奴婢自打六岁入宫以来，就一直跟着陛下，迄今已经二十四年了。我还记得你刚入宫时，把我当成玩伴，带我去爬树，结果被抓住了。可我记不清后面怎么样了。这事我记得，后来太宗皇帝龙颜大怒，差点命人。把奴婢一顿乱棍，还是陛下您替奴婢求饶，奴婢才免于一死的。人人都说你胆小谄媚，是个奸臣，你知道吗？污蔑，绝对是污蔑啊！陛下，污蔑，陛下，快起来。知道，偶尔，你也有勇敢无畏的时候。当初，我随皇爷爷北征，不幸身陷敌营，五百级，只剩下十三级。这件事情，奴婢记得真真的。那年陛下才十六岁，但是那叫一个英武啊！当时一剑就把对方的将军给射下了马。敌方阵脚大乱，咱们才能突围呢。当时，你是唯一一个陪我突围的锦士。你好像还中了两剑。陛下，奴婢就算是死，那也当陛下的盾牌啊。只有把陛下安全的护送出去，奴婢才能闭眼。就是当时。这中箭的地方不太光彩，被人笑话了很久。陛下，嗯没事，出宫前，孙娘娘教了两道陛下爱用的夜宵，您看是不是？是寻大学士杨世奇，快！是。快！怎么样了？快！
Oh yeah.你怎么还在这儿？太后，皇后还在病方，她放心不下太后，婢妾为皇后分忧，理应为您侍骑啊。他不让你来，你就不来了。你是这宫里位分仅次于他的贵妃，世籍也轮不到别人。是，皇后不让陛下来，陛下也会来呀。为什么？您是陛下的亲生母亲。算日子，大军应该到乐安了。可是为何迟迟没有军报传来？我是不同意皇帝御驾亲征的，国家没有储君，他这一走，我心里总不踏实。皇上啊，鸿福齐天，上天一定会庇佑圣驾凯旋。皇后可从不敢跟我顶嘴，陛妾是有问必答，知无不言。那我问你，你是否已经忘记了改变组织的妄念了？太后，组织若是对的，必定流传千古；反之，陛妾定会有亲眼看见他消失的那一日若是若是陛妾办不到亦会有后来者召王师母远虑，命我等今夜二更时分策应大人夺下宫门。这是送给大人的见面礼。在更多清军发现之前，抢先控制了太后，便无人再敢反抗。行动吧。Ha <laughs> ha. 
。王爷，王爷，王爷，王爷，这，王爷，这要是被太后知道，他肯定要大发雷霆了呀！皇兄是将功，托付于我，我才是奸国。偏他动不动羞辱我，欺人太甚，偏激自残。王爷先生，各强有耳，滚！滚王爷，王爷，王爷，王爷，王爷小心啊！你不遵皇命，跑来这儿干什么？王爷，想请你帮个忙。干什么？放开我！救人吧！我不吃。我我我，走，放开我！好好，哎，这这。自去一趟坤宁宫，挑选一些皇后御寒的衣物，还有她爱用的糕点，一方缺一少食。最近天气又凉了。是。紫金姐姐，紫金姐姐，住手！要干什么？皇后在哪里？伤害他们，我随你去。阿金皇后，城里发生了叛乱，皇城可能整个京师都被叛军控制了。陛下离京前，明定国公徐永昌、彭城伯张长守皇城。还有安祥侯张安、广宁伯刘瑞镇守京都，怎会被人轻易夺了兵权？他们如果监国的郑王、襄王都落进了叛军的手里呢？甚至太后，谁还敢妄动？那他们会把我们怎么样？我有意告诉他们，这里是隔离疫病的病舍。所以他们只是把这里隔离起来了。大人，如今已击退了护卫进攻的新军卫，控制了进攻和皇城。皇城内有不少勋贵，率亲信护院策应。一副运筹帷幄多年，岂能毫无准备？可想皇帝以为铲除汉王势力便能万事大吉，殊不知黄雀在后。可是，襄王朱瞻善不知所踪。全程搜捕。
，皇后正在发高热，快去请太医来。愣着干什么？不是要把皇后当做人质吗？她若死了，你们拿什么来交代？快去！还有，把皇后的婢女也一起叫进来。送求救密信啊！拿下。皇后，你在发热，别靠近我，我看看。只是控制住了京师，大明各镇兵马百万，天下还没有握在你们手里呢。皇后对你们还有用，去请太医来。病房多恶症，皇后的病来势凶猛，万一传染，你也会陪着一起死。马上跟我走。皇后就是你了，你竟然还护着她，真是天下奇闻。皇后，她身份尊贵，却以身犯险。若不是来了病方，她也不会染病。此事传出去，也是天下奇闻，不多我一见。此寻思路，大人高官厚禄，前程远大。不也甘冒其险，参与谋逆？不也是自寻死路吗？你我之间还未好好说过一句话呢。我甚少与人争执。这么说是我的错了。若朱瞻基回不来，大明朝换了新皇帝。你待如何？你是个聪明人，聪明人最识时务。你是不会替朱瞻基陪葬的。一切的磨难，加诸我身，我能忍耐，我愿忍耐，只因那个人是朱瞻基，仅此而已。可惜的是，这番话。没有机会亲口对他说了。太医，皇后。
之何？贵妃娘娘，恕臣无能，这病。这个方子，按这个煎药。知母解高热烦渴，滋阴平喘，操过可除痰解衄。太医，去煎药吧。哎，父王。儿子，这次多亏你了。走，随父王去清宁宫。治不了，治不了！太医，你不能走！太医，太医！皇后，把药喝了，会好起来的。你亲口说过。见了一方，就可以平安离开。你不会食言。皇后。病症。从前的太医只会开伤寒的方子，药不对症。我外祖父研究了数十年，留下了治疗热病的方子。我给那妇人服下，并不见明显药效。我以为药一定是对症的，只是疾病当用重药。再加了曹国日与侯婆的药量，现在看来还是不行。你走吧，我哪里不去？我当上太孙妃，方光无限时，你却遭到囚禁，几乎走投无路。你的不幸根源在我，可你却从未迁怒过我。一敌而出，我没有你这样的宽容与忍量，皇后。我哪有你说的这么好啊？我很小气。你说的这一切，我从未忘记过，哪怕一天。我在心底一直想，要赢你
一定要赢你。你啊，为了救别人，不惜自身，这样的人心，我做不到，是吗？可我现在变得快要死了，却是你守在身边。人生真是无常啊！以前在宫里。我觉得自己是个无用的人，但是在这儿，我觉得很自在，很舒服。皇后，会好的。一切都会好的，子晴。有件事，我想托付给你。从前的我，不论怎样努力都做不好，但是我知道，你可以做得很好。不胜寒，他比我害怕寂寞的。好，不会有事的。你不会一个人，我在这守着你听闻皇嫂重病不起，臣弟看您来了。赵王未曾奉诏私离封地，又深夜率军入宫，到底意欲何为？皇嫂莫急，臣弟是听说二哥，嗨，什么二哥？这个逆贼朱高煦谋逆犯上，京师有难民趁机作乱。大明江山不保，臣弟作为陛下的亲叔叔，焉能坐视不理？哦，这么说，三弟深夜入宫，是秦王护驾来了？那是自然。皇嫂还不知道吧？皇上，我的好侄儿詹姬，已经在乐安让朱高煦这个乱臣贼子。皇嫂，赶快下一道懿旨，命我监理国政，我会调动各地的军队抵达京师，与朱高煦决一死战，替詹姬报仇雪恨。哼，皇嫂，如今监国的郑王、襄王，还有后宫的这些皇后、嫔妃，可都危在旦夕。我劝您三思。如若您坚持不允，你根本抵挡不了上职位亲军和京师的驻军
你无非是想控制我和后宫的嫔妃，在居部朝中重臣，来威胁皇上禅位。如果我不允，你先杀掉襄王和皇后，对吗？朱告岁，襄王果真在你手里吗？啊王爷，皇城被纪委局包围了。什么？哼！朱高燧，我儿子出征在外，敢将一切都交付于我，你真以为我多年辅佐先帝是个摆设吗？不信，你自己出去看看。那是劳烦太后亲自送我们出去。襄王可闹不出这么大的动静。真正指挥禁军的人，现在可以现身了吧？朱瞻基，三叔。你不是要与亲人相聚吗？为了不让你失望，我把二叔也带回来了
场雨会，梦里的心不破碎。